大家好，我是大曹。我家的冰箱啊，冷冻成好久没有用过了。今天闲着没事把它给清理了一下，没想到里面清出了几斤排骨。这个排骨的做法呢，都比较简单，而且比较统一。鉴于咱好久没有吃过烧烤了，咱今天做一个蒜香烤排，过瘾一下。先淋点碳。在这里呢，建议大家引碳还是用这个酒精棉在室外引，因为我家的厨房通风条件还可以啊，我才敢这样引碳。所以大家这一点千万不能学我。哇！好了，所有设备都齐了，先烤两个小的试试火候。咱今天这个排骨啊，准备干烤，就是不腌，甚至还可以带着冰碴在上面烤。看一下，上面这层全是肥油啊，还有了，特别适合做烧烤把它给拉开，容易烤熟一点。呜、哦！大家有没有看到这一块特别像战斧猪排啊？迄今为止啊，这个战斧牛排还有这个羊排我都没有吃过，战斧猪排让我率先尝到了。孜然、椒盐、辣椒面，这么多排骨大概有个三斤吧，现在已经弄好了，咱尝尝味道怎么样？哇，还是肉厚一点，吃起来舒服。感觉那样干吃啊，缺了点意思。哦、这样一弄就差不多了，没有主食吃的就没意思了。还有这个大蒜，生活需要的就是这种多滋味煮着泡面，包着蒜，吃着烤肉，真自在。嗯，这个烤肉配蒜真的是人间美味啊
这个泡面配蒜苗，最后才想起来，这个羊排这都是吃剩的，里面有的没有烤的，就是时间可能缺了点，连着骨头的那一点有的咬不动，我就把它回火，剩下的这些再烤一下，这应该算是回锅烤排了，应该会比之前的更好吃。哦，啊，哇，剩的都是一些皮啊。小张总晒着太阳，闲着没事自己做个烧烤，然后吃个泡面，这不就是生活吗？那么这期的视频呢，到这里就结束了，大家下期再见。这个烤的脆骨咬不动啊！哇，哇塞！大家好，我是大超。现在呢，快十二点了。今天呢是周日，我相信很多人肯定和我一样，早上中午一顿吃了，两顿攒在一起，经费就出来了。所以呢，整的过瘾的，上品梅花，然后随便改两刀，搞点油、胡椒粉、食盐、生抽、蚝油，搓个两分钟，行动啊，开始烤。然后呢，洋葱、鸡蛋、肥牛都有吧？再调个汁儿，加点生抽、食盐、白砂糖、蚝油，来一点水淀粉，搅和匀。切碎的洋葱煎一下，加入肥牛，浇汁儿。下蛋，最后撒上葱花。哇塞，成品还算挺不错的，大烤肉。哇塞，这个汁水好棒啊！啊。今天这一顿简简单单，肥牛鸡蛋爆饭，再配黑胡椒烤梅花肉。主食呢是为了吃饱的，烤肉呢是为了过瘾的。凉拌，迫不及待，黑胡椒梅花，肥牛爆蛋，开动了。先来一口饭，这饭都是谁想的，谁发明的？真的太有才了！哇塞，太棒了，美味。那个调的酱浇在这个牛肉上面，真的是太完美了，太棒了！一定要试一下，随便烤一勺，都是带肥牛的，真的是一口肉一口饭。哇，再来一枚蒜，绝配！哎呀，太香了！烤梅花肉，再浇一个黑胡椒汁儿。太棒了，太好吃了！梅花肉绝对是最适合做烤肉的。我甚至都怀疑它已经超过了五花肉的地位。你看那个胡椒汁，晶莹剔透。哇，带劲儿！肉烤好之后，果酱果然特别好吃。太香了！啊，汁水太多了。梅花肉里面肥油和小黄牛排有异曲同工之妙。一口爆蛋，一口肉的，你们馋不馋啊？看着，反正我剪视频的时候看到都老馋了。因为剪视频一般都是晚上剪，老饿了，于是十点钟左右的时候，一口肥牛爆蛋，一口黑胡椒梅花肉，完美，太棒了。
，来一口。嗯，干！啊，黑胡椒汁儿，搅拌搅拌。嗯，两种汁儿，味道更棒，更好吃。天上还下着雨，被老妈一个电话拽到这一场。狗子看到我都懵逼了，老妈则是怀疑自己生了个傻儿子，下雨也不打伞，还说怕我着凉了，一会儿要做一顿好的给我吃。忽然想到前几天老妈特爱刷美食视频，感觉都不妙了。这不还没一溜烟的功夫，老妈一大把东西提回来了。你说这年龄大了还好学的，真不知道是和谁较劲、啊。看这个样子，今天的主菜应该是鱼了。再看这一些青菜、配菜，还有这料酒，老妈以前从来不用料酒的。别的先不说，就这敢于接受新事物这个劲儿，必须得支持。看这鱼背部切开，去鳍改划刀，还阉了一下，这肯定是做烤鱼了吧？你还别说，步骤都对，手法也娴熟，今天应该会是不错的一餐。还有这围裙一勒，感觉妥了。老妈做饭呢，主打一个盆儿多，筐多。这边还没说完呢，又拿出来一摞，这也不知道要种多少啊。俗话说，当一个人主动去做一件事的时候，是开心的。这不。老妈高兴的时候就会唱个两句，不知道你们是不是这个样子吧？那边面醒着，这边开始擦萝卜丝，这手法没水的，真的是直接擦完啊，一块不留。然后就是切白菜丝儿，起出水。看到这里，我基本上已经猜到要做啥了。上次熬的猪油直接起锅化开，然后炸点葱花，关火下白菜丝儿、胡萝卜丝儿。然后加食盐，后面应该还有十三香吧？十三香不脏了。哎呀，都十三香了，十三香吃只有十三香。没想到老妈做饭还真有自己的理论，十三香只放肉。然后后面就是老妈最拿手的擀面皮儿，这个手法我现在都不熟练。紧接着就是铺馅儿、抹匀，叠成自己想要的形状，一般呢都会叠成长条形。老妈还会加上自己独特的手法，起火整整四大条，够吃了。今天做的呢是地瓜现磨，地瓜是必不可少的。锅呢够大，馍随便放。没想到最后还多了两块，楼下地面村一样可以用。馍蒸上了，接下来就是鱼了。老妈做烤鱼有自己的想法，腌好的鱼裹上一层面粉，炸出来的更好吃。还说视频里的也不能全信，要跟着自己的想法去做。就这一刻，忽然感觉老妈散发的光芒。然后就是照抄视频里面火锅底料、豆瓣酱，哎，这甜面酱还有这番茄酱，这。看不懂了，最后还来了点激情。我感觉老妈像是家里有啥她放啥。最后爆葱姜蒜下料，下洋葱，下芹菜，最后加水，看着像是海洋料理倒出来感觉，哎，还确实是这个样。这层色儿完全不像是第一次做烤鱼啊！这一大盘端上来的瞬间，再配上老妈做的这个蟹馍，又想起刚开始的那一句话，这一顿应该会不错。好了，饭齐了，点火开吃。你看这烟雾缭绕的，这氛围一下子就来了。老妈今天做的鲜馍也是大，一般呢就不容切，正常人一个就饱。嗨、嗯，这么搅，汤不是搅，太小。当然了，这是老妈做的，我怎么也得吃俩。你还别说，这一口下去，这味儿，是对的。嗯嗯、这一种呢是楼上帝国蒸的，看起来感觉没那么好看，但是味道呢依然不变，很好吃。嗯。喂，这好省，东西吃了，该给的都得给。辛辛苦苦厨房忙活了这么久，不为别的，就为一个认可。就算今天这个鱼也不是特别好吃，也一样。老妈的幸福有时候就是这么简单。哎呦，回来了！姐，你咋回来回来了？还有玉米。昨天你儿说今天吃烤肉吗？是吧，姑娘？没有呀。你想吃吧，还急？拿自己地里种的玉米啊，尝尝啊！三条上等五花肉，还有那个吊炉、卷饼，我都搞回来了。大家伙大嫂，今天自己在家吃没意思。
搞定好了，催的好了。这个精品五花肉啊，需要腌一下。烤五花肉腌法已经腌了很多遍了，今天就多了一个卷饼哦，卷饼，就是烤过之后啊，一会儿你就知道了。什么葱姜啊，生抽、老抽、蚝油、鸡精。最后再来点食盐，还有这个白砂糖就可以了，使劲揉搓，均匀入味这样就挺好了。二十分钟之后烤。啊，原来一个，不给我回去看门，害我一夜没睡着觉。我这出敌了，这样，一、二、三。那个烤鹅在一块儿吧？对、嗯，待会儿烤鹅。热，真热，这天太热了。感觉烤肉能不接近厨房，烧点汗。你这差不多了吧？烧点白醋。用的啥？一样用啊，干干净净的。这叫就地取材，巧用。好了，再挂上烤一会儿。起来了，起来了。吃吧。晚了晚了，确实做晚了。想要烤脆皮确实有点难度了，只能这样了。三条，优质烤五花。今天这个时间还差十分钟到两点钟，两个多小时。五花肉、生菜、蒜瓣、黄瓜、卷饼，一会儿就是这个烤五花肉、卷饼，再配一盘酸豆角，多亏老妈媳妇吃完早啊，要不然得陪我饿到现在。烤五花肉最诱人的，就是切五花肉的时候，哇，好爽。快一刀斩乱麻，来点尝尝，别倒，香不香？香。让这个老爸喝多了。喝多。现在不听话，不工作，好吃。先来一个五花肉，再来个大蒜，来个黄瓜。哇！真棒！我吃个生菜。哇，真棒！生菜冠军，来，先配个。哎呀！啊，卷饼、烤肉、大蒜、黄瓜，还有酸豆角。高一点，哇！干吃一个，脆皮，我们吃不下了。脆皮，哇，真舒服！嗯，饱受的，是吧？拿给你来尝尝。嗯。你要不搞啥？啊？你要不搞啥？好吃。我都叫他出来吃一下，你。他叫他吃饱了。吃饱了。你还没吃饱呢。没有，都没吃。哇！当然是水壶，能忍。来，你勾一个啊！勾一个肉。对吧？这不过瘾吗？前两天给菜板浇水，发现了一个问题，就是不能直接用水管去浇，它容易倒。你说也巧，家里的油桶挺多，于是做了一个简易的花洒，顺便打了个孔，还做了个节流装置。你还别说，这创意我给自己满分，就是太慢了，这。这得整多大肉？得省一个花洒钱。于是抱着试试看的态度，看看网上有没有类似的好东西。开水油，还挺便宜。于是。反正玩的那叫一个快乐了。这不玩着玩着又到饭点了。最近这几天，咱把咱妈见肉腻，被他们搁家里吃，不能上那边吃了。几个搞个花样，这个不一样的牛肉、脆骨、牛大肠
，还有一个脆骨。然后呢，直接加水，一盆就够了。后面是切丁就是吃炸水煎包，随便整。锅里卤点葱叶，卤料包，老抽，蚝油，再来一瓶啤酒，搞两勺时间。这只能算第一步，先小卤一下。现在的人都喜欢围炉煮茶，现在围菜做饭一样很有意境。烧完之后肉一进，一个碳，碳一做了，这个肉也卖好了，就可以出锅了。这肉这儿尝，多带劲，板正，漂亮。锅里还稳住，这俩红米，把牛肠放到烤网上，加上，再给它烤一下，进一下肉，刷上油。嗯，这就差不多了，再撒点料，牛肠，这一家油鸭软骨，你看这油滋滋的，也挺过瘾。然后把它们都给切一下，尝，这牛大肠多沾劲，不好给你来个微波。哎呀，过瘾，漂亮，软骨牛肉。完成了，香！吃这个东西有点生菜，大蒜卷着吃。这是第二波种的中蒜，还没种呢，这波吃完了。像那种老蒜，只要一咬一包，哎，它就成了。牛肠、软骨、牛肉、大蒜，俩盖上一点。嘎嘣碰，哇，太香了！一会儿你吃的时候把蒜弄成片儿，料包一下，干点肉，多好。转身。大生菜。吃饭不如吃黄酱，太冷了。好吃吗？好吃呀。再见。五花肉挺香的，你说我再加一条肥肠，五花肉配肥肠，可以直击你的味蕾。这些东西可都是韩式烤肉的标配。本人虽然生平吃过无数次烤肉，但这个正儿八经的韩式烤肉确实没怎么吃过。其实韩式烤肉的精髓呢，就是韩式辣酱，但是呢，咱没买到。一会儿呢，咱准备自己做一个。黄豆酱、食盐、白砂糖、辣椒粉、生抽，啊，搅拌搅拌。苹果、洋葱、等酱、蒜。还要把它给打碎，加水，
成了，然后再把它倒到锅里煮一下，煮开咸辣汁儿。口味是对的，再收汁就好了。总感觉哪里不对。这个甜姐，果然还是比较适合咱老祖宗留下来的东西，还是这个带劲儿，哇，哇，大写的带劲儿，哇，太带劲儿了，这个葛根粉，一口粉一口尝，花肉粉啊。说这么冷的天，我炸个烤炉特别舒服。如果我再撸个串儿，那就更舒服了。这就叫撸串自由，是吧？人的性格就是这个样子嘛。今天想吃烤肉，就说明他胃里缺串儿了。一斤多的五花肉，还有五斤的羊腿剥出来的肉，一会儿再配上咱那个春饼，大春饼。这么冷的天，可不能亏待咱自己的胃啊。
太香了，五花肉啊！来点孜然粉儿、辣椒面儿。然后直接，哇，直接撸饼，哎呀，喂，再放三根二斤条，豪华奢侈版这个春饼卤肉串配二斤条，再放几枚糖蒜，哎呀，把这样一卷，吼吼吼，无敌豪华奢侈版，这样一个卷饼卤肉，我得卖个二三十块钱。太棒了！里面那个腊八蒜，还有这个辣椒，二斤条，再配上那个烤肉，每一口吃下去都有可能有不同的味道。太爽了！一个吃饱，两个吃好，三个呢那就不得了，估计还可以做两个。来都来苦了，两个人那都是二斤条。秘制老八秘制小烧烤，<笑>就是好吃。来个整串。生串都已经很贵了，四头四块钱，花一块钱一头，多少呢？有点算你狠的意思了。以前吃串，我都敢一口一个，现在我只能一口半个。咱弄个烤鱼就是了，直接现钓。我后边那鱼吃的边有。我都没想到材料呀。没有呀，那有。那有呢。还挺好吃的。那拿拿卷饼，来，就这样。好、嗯。多少钱了？我。要不再给你弄个串？呸！我操，好吗？完了。那好，很少了。嗯。现在比羊肉还好吃些。香。现在买的还是比较适合吃猪肉。我我再包点葱蒜。我包点哈。我把错了，你赶紧。<笑>